Assalamu alaikum students. Today is our third lecture. So we will discuss element 1.2, regulating of health and safety. Aaj hamara tisra lecture hai aur hum jo health or safety ka regulations, jo health or safety ka jo kanun hai, uske mein baare mein padhenge. लीगल रीजंस फॉर मैनेजिंग वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी इसमें हम आज लीगल रीजन को पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने दो रीजन पढ़े फाइनेंशियल रीजंस एंड मोरल रीजंस एंड टुडे वी विल डिस्कस द लीगल रीजंस फॉर मैनेजिंग वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी सो आज हम कानूनी रीजंस वो रीजन जिसकी वजह से एक वर्क प्लेस में या एक कंपनी में या एक वर्क ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ और सेफ्टी को इंप्लीमेंट करते हैं वो रीजन हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट कंट्रीज हैव हेल्थ एंड सेफ्टी लॉस दुनिया में जितने भी ममालिक है उन सब मल उन सब ममालिक के हेल्थ और सेफ्टी के कानून या लॉस मौजूद है फेलर्स टू अचीव लीगल मिनिमम स्टैंडर्ड्स कैन लीड टू प्रोसिक्यूशन इफ वी विल नॉट फॉलो दैट लॉ देन वी कैन be prosecuted or our company can be prosecuted agar hum is kanoon ko follow nahi karte agar hum is kanoon ke paasdari nahi karte to hamari jo company hai ya hamara jo organizations hai wo prosecute ho sakta hai prosecute matlab kyun wo jo faisla hai wo kisi courts mein ja sakte hai aur courts pe decide karega ki agar company ने कोई वायलेशन की है अगर कंपनी ने जो लीगल रिक्वायरमेंट है जो लॉ है अगर उसको ब्रीच किया है तो वो कंपनी पे फाइन भी लग सकते हैं और उस कंपनी के बंदे भी प्रेजेंस भी हो सकते हैं जेल में भी जा सकते हैं ठीक है थीके? और या दोनों भी हो सकते हैं उसके जो मालिक है या जो नौकर से उसमें वो भी जेल में जा सकते हैं और या वो फाइन भी हो सकते हैं ठीक है थीके? अगर हम इस कानून को अपने कंपनी में लागू नहीं करते तो तभी वो फैसला कोर्ट्स में जा सकते हैं और कोर्ट्स पे डिसाइड करेगा कि अगर कंपनी की गलती हो तो कंपनी के ऊपर फाइन्स भी लग सकते हैं और कंपनी के बंदे कोर्ट्स में भी जा सकते हैं द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फिर जो कानून है जितने भी कंट्रीज है उसके जो कानून से वो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो कंटेंट्स है उसके मुताबिक होना चाहिए और ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम लोग फॉलो करेगा जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में जो सेफ्टी कवानीन से उसको हम लोग अपने जो कंट्री से और जो हमारी कंपनी से उसमें उसको इंप्लीमेंट करेगा ठीक है तो आईएलओ जो है एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ये यूएनओ का एक एजेंसी है जिले इदारा है मोस्ट कंट्रीज आर मेंबर्स इन और दुनिया के जितने भी ममालिक है तकरीबन वो इसके मेंबर्स है सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी बाय पब्लिशिंग कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन और ये जो आई है इसके जो कानून से हेल्थ और सेफ्टी का उसके लिए इन्होंने कुछ कन्वेंशन बनाए हुए और कुछ रिकमेंडेशन है ठीक है इसको हम लोग डिटेल के साथ पढ़ेगा आगे ठीक है कन्वेंशन क्या है और रिकमेंडेशन क्या है तो कन्वेंशन व्हाट इज कन्वेंशन क्रिएटिंग बाइंडिंग ऑब्लिगेशन और पॉलिसीज टू इंप्लीमेंट देयर प्रोविजन नो लीगल अथॉरिटी ऑनलेस रेटिफाइड बाई द मेंबर स्टेट इन टू इट्स ओन लीगल स्ट्रक्चर जो कन्वेंशन है ये क्या है इसमें कुछ पॉलिसीज है वो पॉलिसीज क्या है हेल्थ और सेफ्टी गार्ड के बारे में पॉलिसीज है कि हम लोग अपने कंपनी में क्या स्टैंडर्ड यूज करेगा या जो ऑब्लिगेशन है जो कानून है हेल्थ और सेफ्टी के बारे में वो कानून हम अपने कंपनीज में 
इंप्लीमेंट करेगा या कंपनी में लागू करेगा या हमारा जो कंपनी है उसकी पासदारी करेगा जो पॉलिसी है या जो रेगुलेशन है या जो ऑब्लिगेशन है जो प्राइस है वो इसमें मेंशन होते हैं और ये इसकी कोई कानूनी अथॉरिटी नहीं होती जब तक ये इसका जो मेंबर स्टेट्स है ये अपने लीगल स्ट्रक्चर में इसको इंप्लीमेंट नहीं करता उस टाइम तक इसकी कोई कानूनी वजूद नहीं होता ठीक है मतलब यही है कि ये जो कन्वेंशन है जो आई एलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो कन्वेंशन है इस कन्वेंशन में हेल्थ और सेफ्टी के पॉलिसीज होते हैं हेल्थ और सेफ्टी के लॉस होते हैं वो पॉलिसीज और लॉ जो है वो ये जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं जितने भी मेमालिक्स हैं वो अपने कानूनी ढांचे में उसको इंप्लीमेंट करेगा इन्हें अपने कानूनी ढांचे में वो जो कानून से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की या पॉलिसी से वो अपने कानूनी ढांचे में उसको डालेगा और जब तक वो कानून अपने ये जो जितने भी कंट्रीज है अपने कानूनी ढांचे में नहीं डालता है तो उस वक्त तक इसका कोई कानूनी वजूद नहीं होता ठीक है तो फिर जो भी मालिक है जो भी पॉलिस है जो उनके कानूनी स्ट्रक्चर में या कानूनी लीगल स्ट्रक्चर में वो उसके जो कंटेंट्स अगर मौजूद है तो उसमें मालिक के जितने भी कंपनी से जितने भी इंडस्ट्री से वो उसको फॉलो करेगा तो फिर इसको इस पर एक कानूनी तशह होता है या कानूनी एक ढांचा होता है ठीक है फिर रिकमेंडेशन से प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन पॉलिसी लेजिस्लेशन इन प्रैक्टिस फिर रिकमेंडेशन की तजावीज तजावीज में क्या है कि कन्वेंशन में इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन किए हेल्थ और सेफ्टी के बारे में या जो भी पॉलिसीज बने हैं जो भी लॉज बने हैं जो भी रेगुलेशन बने हैं उसको मजीद गाइडेंस और गाइडेंस के अलावा उसको एक वसत उसमें कुछ और भी इन्होंने ऐड किए और वो रिकमेंडेशन के थ्रू ऐड किए कन्वेंशन में इन लोगों ने एक किस्म के एक मीटिंग किए उस मीटिंग में सब कुछ इन्होंने डिस्कस किए हेल्थ और सेफ्टी के बारे में फिर उसमें कुछ ऐसी चीजें थे कि उसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहिए था लेकिन उस कन्वेंशन में वो नहीं है तो फर्दर इन्होंने उस कन्वेंशन में वो चीजें जो है वो रिकमेंडेशन के थ्रू डाल दिए या रिकमेंडेशन के थ्रू मजीद हेल्थ और सेफ्टी के पॉलिसीज हेल्थ और सेफ्टी के लेजिस्लेशन और प्रैक्टिस मजीद इन्होंने और भी उसके साथ एड किए ठीक है फिर नेक्स्ट है जो हमारा हेल्थ और सेफ्टी का जो कानून है रेगुलेशन एडॉप्टेड बाय द आईएलओ जो इंटरनेशनल लेबर के जरिए जो हमारा जो कानून से या लेजिस्लेशन है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन सी वन डबल फाइव एक है सी वन डबल फाइव ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन सी वन डबल फाइव ऑक्यूपेशनल का मतलब क्या है पेशा पेशावराना सेफ्टी और हेल्थ का जो कन्वेंशन है उसका नाम है सी वन डबल फाइव सी वन डबल फाइव उन्होंने एक नंबर दिए है और ये आई लोग के थ्रू है इसमें क्या लेके गोल सेटिंग पॉलिसी फॉर कंपनीज इन नेशन इसमें जो मिमालिक से और जो कंपनी से उनके लिए हेल्थ और सेफ्टी के जो पॉलिसी से एक जैसे उन्होंने बनाए हुए है कि जो भी काम करने फॉर एग्जाम्पल वर्किंग एट हाइट करने या कन्फाइन स्पेस का काम करना है या कोई और कंस्ट्रक्शन का काम करना है स्केप होल्डिंग बनाना है या जो भी है उसके लिए इन्होंने बाकायदा प्रोसीजर्स और पॉलिसीज बनाए हुए हैं सी वन डबल फाइव में वो सब कुछ मेंशन है केमिकल्स किस तरह यूज करना है केमिकल का सेफ्टी प्रिकॉशन किस तरह है सब कुछ इसमें मैंशन है फिर मजीद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इन हेल्थ रिकमेंडेशन नाइनटीन आर वन Supplement C one double five and give more guidance on how to comply with its policies. Majid, the recommendations say, "Eno ne, I lo ne, jo C one double five me ya convention me ya cooperation health or safety ke jo convention se, usme health or safety ke policies bana liye companies ke liye bhi aur mimalik ke liye bhi. Lekin kuch aise chize the ki usme nahi the." मजीद हेल्थ और सेफ्टी के लिए कुछ चीजें रिक्वायर थी वो इन्होंने फिर 
जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इन हेल्थ रिकमेंडेशन उसके थ्रू मजीद इसको एक मजीद उसमें कुछ चीजें ऐड किए हेल्थ और सेफ्टी के बारे में और ये जो रिकमेंडेशन आर वन सिक्स फोर है ये भी सी वन डबल फाइव का एक पार्ट है सप्लीमेंट है उसका और मजीद इन्होंने गाइडेंस यानी मजीद इन्होंने एक्सप्लेनेशन किए हेल्थ और सेफ्टी के बारे में ठीक है फिर एम्प्लायर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है इस कानून के तहत इन आईएलओ का जो सी वन डबल फाइव का कानून है उसके तहत जो एम्प्लायर है जो मालिक है जो कंपनी का मालिक है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी जो जिम्मेदारियां है वो क्या है आर्टिकल सिक्सटीन ऑफ सी वन डबल फाइव आइडेंटिफाइज ऑब्लिगेशन प्लेस ऑन एम्प्लायर्स उसके जो आर्टिकल सिक्सटीन जो दफा नंबर सोलह सी वन डबल फाइव का जो कानून है सी वन डबल फाइव ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का जो उसमें जो मालिक की जिम्मेदारियां है वो ये है मालिक एम्प्लायर इंश्योर दैट वर्क प्लेस मशीनरी इक्विपमेंट एंड वर्क प्लेस आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ ये मालिक की फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो काम की जगह है वो सेफ होगा उसमें जितने भी वर्कर आएंगे उस जगह में या उस कंपनी में वर्कर को नुकसान नहीं होना चाहिए जो भी इंडस्ट्री है या जो भी कंपनी है या जो भी वर्क प्लेस है उसमें किसी वर्कर को नुकसान नहीं होना चाहिए उसके सेहत को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उसके सेफ्टी पे को नो कंप्रोमाइज फिर मशीनरी वो जो वर्क प्लेस में जितनी भी मशीनरी से जितने भी प्लांट है वो भी सेफ होना चाहिए उस मशीनरी या प्लांट से उस वर्कर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए फिर जो इक्विपमेंट से जो औजार है जो वो लोग जो वर्कर यूज कर रहे हैं या एंड वर्क प्रोसेस या जो काम करने के जो तरीके हैं यानी जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर वो लोग कंक्रीट के काम कर रहे हैं तो अगर वो लोग कंक्रीट पंप यूज कर रहे हैं या कोई और प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो प्रोसेस भी सेव होना चाहिए और यह किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एम्प्लॉयर की मालिक की ठीक है उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए वर्कर के सेहत को को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की है कि वो जो कंपनी का जगह है या जिधर वर्कर काम कर रहे हैं या जो कंपनी है या जो इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो सेव होना चाहिए नो रिस्क टू हेल्थ फिर जो मशीनी से वो जो यूज कर रहे हैं उससे भी कोई सेहत को नुकसान नहीं होना चाहिए फिर जो इक्विपमेंट है या वर्क प्राइसेस जो काम करने के तरीके हैं वो भी सेफ होने चाहिए उससे वर्कर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए ठीक है देन इंश्योर दैट केमिकल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस एंड एजेंट्स आर विदाउट रिस्क टू हेल्थ व्हेन प्रोटेक्टिव मेयर्स हैव बीन टेकन फिर जो भी हमारे इंडस्ट्रीज में या जो भी हमारी जो कंपनी है जो भी उसमें कोई केमिकल आते हैं या कोई बायोलॉजिकल सब्सटांसिस बायोलॉजिकल अशिया है फिजिकल कोई सब्सटेंसेस है या जो भी है इस तरह का कोई केमिकल या कोई बायोलॉजिकल और इस तरह के जो चीजें हम कंपनी में लेके आते हैं यानी जो मालिक लेके आते हैं तो चीजें जो है उसके लिए लाजमी है कि वो मालिक जो है अपने वर्कर्स को अपने एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉज को प्रोटेक्टिव मैयर दे दे यानी सेफ्टी मैयर दे दे फॉर एग्जाम्पल क्योंकि वो जब केमिकल्स या कोई फिजिकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस या अशिया यूज करते हैं तो उसके लिए लाजिमी है कि वो उसी तरीके से क्लोथिंग पहन ले वर्कर जो है उस तरह की क्लोथिंग पहन ले हैंड ग्लोव पहन ले गूगल्स पहन ले या कोई और इस तरह के पहन ले जिससे उसको इन वर्कर्स को या जो एम्प्लॉज है उनको कोई नुकसान न हो ये जो सेंटेंस है वंस अगेन ये ने जब कोई मालिक कंपनी में केमिकल्स लेके आते हैं या कोई बायोलॉजिकल अशिया लेके आते हैं या कोई फिजिकल्स तो उन चीज में उन चीजों में हतरात है ऑलरेडी हजर्स एग्जिस्टेड हजर्स है उसमें तो एग्जिस्टेड जो हजर्स है या जो उनमें जो हतरात है उनके लिए ये जो मालिक है अपने वर्कर को लाजमी प्रोटेक्टिव मैयर देगा प्रोटेक्टिव मैयर क्या है 
उनको हैंड ग्लोव गोगल्स हेलमेट्स क्लोदिंग इस तरह की चीजें या कोई तरीका इस तरह को प्राइसिस ये लाजिमी उनको देगा कि इस तरीके से काम करने है यानी जब ये वो प्रोवाइड करेंगे उसके बाद इन चीजों से वर्कर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी हजर्स होते हैं हतरात होते हैं ठीक है फिर प्रोवाइड एडिकेट प्रोटेक्टिव क्लोदिंग एंड इक्विपमेंट टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स और एडवर्स हेल्थ इफेक्ट फिर ये भी मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी वर्कर्स है उनके लिए जो प्रोटेक्टिव क्लोदिंग है जो कपड़े हैं फॉर एग्जाम्पल एक वेल्डर है वेल्डर तो ऐसा कपड़ा उनको चाहिए कि जो फायर रिटार्डेंट हो उसको वो कपड़ा देना चाहिए या कोई हॉस्पिटल में लोग काम करें तो उसके स्पेशल एक ड्रेस होता है और जो कोई और इक्विपमेंट जो देते हैं जो औजार देते हैं चाहे वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो हेलमेट गगल्स हैंड ग्लोव या कोई और इक्विपमेंट हो जिसके जरिए वो काम करते हैं तो वो ऐसा देना चाहिए जिससे वर्कर को कोई नुकसान ना हो उसके सेहत को कोई नुकसान ना हो और उससे कोई एक्सीडेंट्स भी नहीं होना चाहिए फॉर एग्जांपल अगर वो कोई इक्विपमेंट देता है वेल्डर वेल्डिंग मशीन देता है तो वेल्डिंग मशीन जो है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जो आई लोन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक होना चाहिए या जो एच ई सी हेल्थ सेफ्टी एग्जिक्यूटिव का जो स्टैंडर्ड है या जो भी उस कंट्री का लॉ है उसमें स्टैंडर्ड मेंशन किया होगा उसमें कुछ मेंशन किया होगा कि जो मशीन है इस तरह होना चाहिए तो वो अवजार जो है या मशीन जो है उस तरीके से उस तरह प्रोवाइड करना चाहिए यानी उससे वर्कर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर्स इन मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है फिर ये जो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन हुई है आर वन सिक्स फोर रिकमेंडेशन आर वन सिक्स फोर यानी सी वन डबल फाइव में वो तीन इन्होंने बता दिए लेकिन अभी मजीद कुछ चीजें जो है वो सी वन डबल फाइव में कवर नहीं थे तो आर्टिकल सिक्स ऑफ आर वन सिक्स फोर यानी वो रिकमेंडेशन में इन्होंने मजीद भी कुछ वजात किए वो क्या है प्रोवाइड एंड मेंटेन वर्क प्लेसेस मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड यूज वर्किंग मेथड्स दैट आर सेफ यानी ये भी मालिक की जिम्मेदारी है कि जो वर्क प्लेस है मशीनरी है या इक्विपमेंट है वो मेंटेन करेगा और वो ऐसा मेंटेन करेगा कि उसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उनके सेहत को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए वो जगह उनके लिए सेफ होना चाहिए नेक्स्ट गिव नेसेसरी इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इन सुपरविजन इन एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ हेल्थ इन सेफ्टी मैयर एंड दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर दैट ही विल इंस्ट्रक्ट ऑल द वर्कर्स के जो मालिक है वो तमाम जितने भी वर्कर्स है उसको इंस्ट्रक्शन देगा हेल्थ एंड सेफ्टी का जो भी काम करने है उस काम के बारे में वो इंस्ट्रक्ट करेगा कि ये काम इस तरीके से करना है इसमें ये ये हजर्स है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है एम्प्लॉयर की देन ही आल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑल वर्कर्स जितने भी वर्कर्स है उन सब वर्कर को काम करने का ट्रेनिंग भी चाहिए तो वो ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयर मालिक दिस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर एंड ही विल ऑल्सो गिव अम्पिटेंट सुपरविजन टू द वर्कर्स और जो मालिक है वो अपने वर्कर्स को सुपरवाइजर भी लाजमी देगा और सुपरवाइजर भी कंपिटेंट यानी काबिल सुपरवाइजर देगा ठीक है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मालिक की है ये इन्होंने कुछ मजीद इंट्रोड्यूस किया क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इन सुपरविजन सी वन डबल फाइव में नहीं था और आर वन सिक्स फोर में इन्होंने मजीद उनके गाइडेंस किए फिर इंट्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट रिलेट टू एक्टिविटीज इन साइज ऑफ अंडरटेकिंग फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहे हैं चाहे वो वर्किंग एट हाइट का काम हो रहे हैं चाहे वो कन्फाइन स्पेस हो एक्सकेवेशन हो लिफ्टिंग एक्टिविटीज हो या जो भी एक्टिविटीज उधर हो रहे तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट्स भी होना चाहिए यानी उसी के मुताबिक वो मालिक जो है वो अरेंजमेंट्स भी करे यानी वो जो काम करने का तरीका है वो भी सही होना चाहिए फिर उधर अगर कोई इमरजेंसी हो उसका भी अरेंजमेंट होना चाहिए फिर वो काम करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो उसका भी अरेंजमेंट चाहिए पूरा अरेंजमेंट किस किस रिस्पॉन्सिबिलिटी है मालिक की 
फिर फ्रॉइड पीपी एंड क्लोदिंग विदाउट चार्ज टू वर्क फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मीन हेलमेट हैंड ग्लोव गूगल्स फेस शील्ड अदर पीपीज शूज रिस्पिरेटिव मास्क दीज थिंग शुड बी विदाउट चार्जेज टू वर्कर ये जो पीपी है ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसका कोई भी पैसा नहीं लेगा मालिक और ये वर्कर को लाजमी देगा ये मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो क्लोदिंग है जो रिक्वायर्ड क्लोदिंग है मैंने आपको बता दिया अगर वो लोग कोई वेल्डर है तो उसके लिए उसी तरह फायर रिटार्डिंग क्लोदिंग होना चाहिए या कोई और काम कर रहे तो उस स्पेसिफिक क्लोदिंग भी और ये पीपी सारा जो है ये विदाउट चार्जेस वर्कर को देगा और कौन देगा मालिक और ये किधर हमें बताया आर्टिकल नंबर टेन ऑफ आर वन सिक्स फोर आई का लॉ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक कानून है और इसमें हम लोगों को बता दिया कि मालिक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि पीपी और क्लोदिंग जो है विदाउट चार्ज टू वर्कर ये लाजिमी देगा ठीक है क्योंकि हमारा कंट्री भी आई लो का मेंबर है तो ये लाजमी ये जो लॉ है ये इंप्लीमेंट होना चाहिए इधर फिर इंश्योर दैट वर्कर दैट वर्क ऑर्गेनाइजेशन पार्टिकुलरली वर्किंग आवर्स इन रेस्प्रेक्ट डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इन हेल्थ फिर जो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी है कंपनी में जो वर्किंग आवर्स है काम करने के जो घंटे हैं फिर रेस्पी वर्कर को होना चाहिए ये वर्किंग आवर्स इस तरह होना चाहिए कि जो वर्कर इधर काम कर रहे हैं उनके सेहत पे उस इससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए फॉर एग्जांपल इंटरनेशनली एट आवर्स ड्यूटी है तो हमें वो एट आवर्स फॉलो करना है अगर टू आवर्स फॉर एग्जांपल अगर मिसाल के तौर पर दो घंटे हम ओवर टाइम दे दे ओके लेकिन हम इस तरह नहीं कर सकते कि एक बंदे से ज्यादा काम ले ले और उस काम की वजह से उसके सेहत को नुकसान पहुंच जाए नहीं ये हम नहीं कर सकते और उस उनको ब्रेक भी चाहिए ठीक है काम भी होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ उसका सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए स्पेसिफिक टाइम ब्रेक के लिए देना चाहिए एक प्रॉपर हम लोगों ने ये टाइम मैनेज करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में और ये किसकी ड्यूटी है ये एम्प्लॉय की मालिक की देन टेक रिजनेबल प्रैक्टिकल मयर्स विद अव्यू टू एलिमिनेट एक्सेस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल फटीक फिर ये जो मालिक है ये इस तरह के प्रैक्टिकल मैयर लेगा जो वर्कर काम कर रहे हैं चाहे वो वर्कर ब्लू कलर वर्कर हो या व्हाइट कलर वर्कर हो यानी कोई लेबर भी हो सकते हैं कोई ड्राइवर भी हो सकते हैं कोई लेबर वाला काम या कोई जो साइड्स में काम कर रहे हैं वो हो चाहे ऑफिस वाले लोग हो उन दोनों के जो फिजिकल या मेंटल फटीक जो है वो कंपनी में नहीं होना चाहिए और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मालिक की कि ये एलिमिनेट करेगा यानी खत्म करेगा यानी वर्कर को उसके मुताबिक काम देना चाहिए ताकि वो जो फिजिकल उसका या मेंटल फटीक नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मालिक की है देन कीप अप टू डेट विद साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज टू कंप्लाई विद फिर ये भी दिस आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर that all the workers and staff should be scientifically and technical knowledge should be given to all the workers you know ye bhi malik responsibility hai ke jitne bhi worker udhar kaam kar rahe agar wo log koi technician ho ya jo bhi hai udhar wo jo new knowledge hai ya jo new machines aate hai jo technical knowledge uske liye chahiye to wo bhi responsibility aap malik ke hai ताकि उन लोगों को जो नया नॉलेज है या साइंटिफिक नॉलेज है वो उनको प्रोवाइड कर ले इसके लिए वो ट्रेनिंग देगा या जो भी है जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो मालिक की रिस्पांसिबिलिटी है कि अपने वर्कर को वो लाजमी दे दे तो ये आर्टिकल नंबर टेन आर वन सिक्स फोर के तहत ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आई लो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को लॉ है और ये हम अपने कंपनी में इंप्लीमेंट करेंगे क्योंकि जितने भी मालिक है दुनिया के मिक्स में मालिक आई लोग के मेंबर से ठीक है तो ये 
C155 और R164 में हम लोगों ने एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ा है ठीक है और ये आप लोगों ने आज याद करना है क्योंकि क्वेश्चन इस तरह आता है कि वो जो सिनारो है जो पेपर है वो पेपर में इस तरह वो लोग मेंशन वो जो पेपर है उसका इस तरह होता है कि उसमें जो मालिक है ये जो इधर आर वन सिक्स फोर और या सी वन डबल फाइव में जो हमें बताया हुआ है ये ड्यूटिया उधर या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उधर इंप्लीमेंट नहीं करता अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो क्वेश्चन इस तरह आता है कि आप उसका जो क्वेश्चन है कि वो ये जो हमारा मालिक है ये अपना जो कंपनी में कंट्रामेंट कर रहे ये ने ये जो ड्यूटी है ये इंप्लीमेंट नहीं कर रहे तो आप लोगों ने फिर इसी तरीके से ये रेलिवेंट करने है उस सिनारा के तहत और उनको बताने हैं कि ये मालिक की ड्यूटी है लेकिन इसने इस ड्यूटी को इस अपने कंपनी में इंप्लीमेंट नहीं किया है तो ये कंट्रामेंट कर रहे हैं ये ड्यूटी है ये इंप्लीमेंट नहीं किया है तो ये कंट्रामेंट हो रहा है ठीक है तो ये जो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों ने इसको याद कर रहे हैं और अपना जो हमारा पेपर है इनशाला उसको हम उसके साथ रिलेट भी करना है ठीक है देन वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन राइट्स आर्टिकल 19 ऑफ सी वन डबल फाइव ऑल्सो प्लेस इज ऑब्लिगेशन ऑन वर्कर्स एक्सपेंडेड इन आर वन सिक्स फोर एज फॉलोअर्स यानी मालिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन वर्कर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट है और ये एक्सप्लेन है ठीक है टेक रीजनेबल केयर ऑफ देर ओन सेफ्टी एंड देर ऑफ अदर पीपल यानी वर्कर जो है वो अपने सेफ्टी का भी ख्याल रखेगा और उसके साथ जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं या उधर जो दूसरे लोग हैं उनके सेहत का भी हाल रखेगा वर्कर की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना भी सेहत का ख्याल रखेगा अपना भी सेफ्टी का ख्याल रखेगा और उधर जो सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनके सेहत का भी उनके सेफ्टी का भी वो ख्याल रखेगा कंप्लाई विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शन इन प्रोसीजर और जितने भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है हिदायत है या प्रोसीजर है जो काम करने के तरीके है वो भी वर्कर जो है वो फॉलो करेगा ठीक है यूजली All safety equipment properly. Use all safety equipment properly. और जितने भी safety equipments हैं, उसमें ये कोई चेहरानी नहीं करेगा। वो properly जो तरीका है, उसी तरीके से ये use करेगा, इस्तेमाल करेगा। Report any situation that they believe could be a hazards and which they cannot themselves correct. और कोई काम के दौरान कोई इस तरह का condition या कोई इस तरह का situation जो believe करते हैं, जो उसे यकीन है कि से इस काम से मुझे नुकसान हो सकते हैं। या इस सिचुएशन से मुझे नुकसान हो सकता है और वो खुद नहीं ठीक कर सकते तो वो लाजमी उसको रिपोर्ट करेगा मालिक को रिपोर्ट करेगा ये वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये नहीं एक वर्दा, व, वर्कर जो है वो कोई ऐसा जगह है उसमें जिसमें उसको नुकसान पहुंचता हो लेकिन वो उधर वो काम उधर ही उसके उसमें लगे हो और उससे नुकसान हो जाए न वो खुद सोचेगा वो देखेगा कि इस काम में मुझे इस सिचुएशन में मुझे नुकसान हो रहे तो वो काम खुद स्टाफ करेगा और उसको मालिक को रिपोर्ट करेगा उधर कोई भी मैनेजमेंट जो भी है मैनेजर से उसको रिपोर्ट करेगा वो वो काम नहीं करेगा ठीक है ये भी वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है देन रिपोर्ट एनी वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट और, और जितने भी एक्सीडेंट हो या कोई बंदा बीमार हो जाए वो लाजमी उसने रिपोर्ट करने क्योंकि ये चीजें जो अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें किस तरह पता चलेगा कि एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है या कोई बंदा बीमार हो गया तो किस वजह से क्योंकि ये अगर वो वर्कर रिपोर्ट करेगा तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं जो सेफ्टी स्पेशलिस्ट है वो उस उससे वो देखेगा कि ये एक्सीडेंट की काजिज यही थे कि इस वजह से एक्सीडेंट हुआ है तो नेक्स्ट टाइम पे उस तरह का एक्सीडेंट नहीं होगा ठीक है इसलिए रिपोर्ट करना चाहिए देन वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी में वर्कर राइट्स है आर्टिकल 19 ऑफ सी वन डबल फाइव स्टेट दैट एवरी वर्कर मस्ट बी गिवन एडवोकेट इंफॉर्मेशन ऑन एक्शन एम्प्लॉयर है इसमें यह है कि वर्कर की ये राइट right है हक है कि उसको हर किस्म का इंफॉर्मेशन मालिक देगा जो काम कर रहे हैं तो उसके मुतालिक जितना भी इंफॉर्मेशन है हेल्थ और सेफ्टी का 
ये मालिक या एम्प्लायर लाजमी वर्कर को देना चाहिए ठीक है ये राइट है वर्कर का अगर कोई मालिक नहीं देता है उनको ये इंफॉर्मेशन तो उनसे पूछ सकते हैं और उनको बता सकते हैं आर्टिकल नाइनटीन सी वन डबल फाइव में ऑलरेडी मेंशन है कि आप मुझे इस काम के बारे में हेल्थ और सेफ्टी के बारे में बताओगे कि ये काम मैंने किस तरह करने गिवन द राइट टू द नेसेसरी ट्रेनिंग इन सेफ्टी एंड हेल्थ और जितने भी हेल्थ और सेफ्टी की ट्रेनिंग है ये मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्कर्स को देगा और ये वर्कर का राइट है कि उनसे पूछे भाई मैं काम अगर आप मुझे ट्रेनिंग नहीं देगा तो मैं ये मशीनरी या प्लांट किस तरह चलाऊंगा या ये काम मैंने किस तरह करना है क्योंकि मुझे अपनी सेहत की भी फिक्र है क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं मेरे भी वाले हैं मेरे भी बहन भाई हैं मेरे दोस्त हैं तो मुझे लाजमी ट्रेनिंग चाहिए तो ये हक है वर्कर का हक है कि अपने मालिक से पूछे क्योंकि मालिक हर जगह पे तो मौजूद नहीं होता उधर मैनेजमेंट होगा उधर बड़े बड़े मैनेजर है उनसे पूछना चाहिए ठीक है कंसल्टेड बाई द एम्प्लॉयर On all matters of safety and health relating to their work, और ये भी हक है वर्कर का कि जितने भी मामला है हेल्थ और सेफ्टी के बारे में इन्हें काम के दौरान जितने भी मामला है उनमें वो कंसल्ट कर सकते हैं अपने मालिक से अपने मालिक से मशुरा ले सकते हैं कि इस काम में मुझे मेरे सेहत को नुकसान हो रहा है अपने मालिक को बता सकते कि इस तरह कर लो वो उससे पूछ सकते हैं कंसल्ट कर सकते हैं तो ये भी वर्कर का राइट है वर्कर का हक है गिवन द राइट टू लीव वर्क प्लेस दैट हैज रीजन टू थिंक प्रेजेंट एंड इमिनेंट एंड सीरियस डेंजर टू हिज लाइफ और हेल्थ एंड नॉट टू बी कंपेल टू रिटर्न अंटिल इट इज सेफ ये भी फिर वर्कर का राइट right है इन्हें हक है कोई ऐसा जगह इन्हें काम के दौरान कोई ऐसा जगह जिसमें उस वो समझ रहा है या वो उसको लग रहा है कि इसमें मुझे नुकसान हो रहा है और ये नुकसान मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी भी इसमें जा सकती है मेरे सेहत को नुकसान हो सकता है तो वो जगह उसको छोड़ना चाहिए उसका हक है और ये मालिक कभी भी उसको कंपेल यानी मजबूर नहीं करेगा जब तक वो जगह सेफ ना हो यानी काम के दौरान अगर कोई जगह वो उसको लग रहा है कि इधर मुझे नुकसान हो रहा है मेरे सेहत को नुकसान हो रहा है इससे मैं मुझे बीमारी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है तो वो जगह वो जल्दी उसको छोड़ना चाहिए उस जगह को और जो मालिक है वर्कर को कभी भी वो मजबूर नहीं करेगा जब तक वो जगह सेफ नहीं हो ये वर्कर का राइट है और ये राइट किधर लिखा है आर्टिकल 19 सी वन डबल फाइव और ये किसका कानून है आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि हम ये अपने कंट्री में भी यूज कर सकते क्योंकि हमारे कंट्री भी मेंबर है ना और इधर हमारा जो हेल्थ और सेफ्टी का लॉ है 2018 में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हुआ है लेकिन इंप्लीमेंट हम लोगों ने करना है लागू करना है क्योंकि इसमें ये सारी चीजें हैं ये जो मैं हम लोग पढ़ा पढ़ रहे हैं ना जो आई लोग इंटरनेशनल लेबर ये सब कुछ उसमें है ठीक है लेकिन अवेयरनेस नहीं है हम लोगों को लेकिन हम लोग एज ए सेफ्टी प्रैक्टिशनर हमें पता होना चाहिए कि वर्कर का क्या राइट है वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है तो क्वेश्चन में सिनारो में इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो वर्कर्स है वो भी कभी कभार निगलेक्ट करते हैं अपने वो ये जो लॉस है या जो इधर सी वन डबल फाइव में बताया हुआ है या आर वन सिक्स में बताया हुआ है वो इसको फॉलो नहीं करते और वर्कर की गलती होती है तो क्वेश्चन इस तरह होते हैं कि आप लोग चेक कर लेकिन क्या कंट्रावेन इन्हें किधर इख्तलाफ हुआ है वर्कर से इन्हें ये जो कानून से वर्कर को फॉलो करना चाहिए वर्कर को इंप्लीमेंट करना चाहिए लेकिन वो सिनारो में वो जो कंपनी का सिनारो होता है उसमें वो वर्कर जो है वो उसको इंप्लीमेंट नहीं करते ठीक है तो इसलिए हम आज का होमवर्क ये है कि ये जो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन राइट्स है ये आप लोगों ने बिल्कुल याद करना है ठीक है देन द रोल ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसी एनफोर्समेंट एजेंसी हर मुल्क में मौजूद है हर मुल्क में कानूनी इदारे मौजूद है हर मुल्क में हेल्थ और सेफ्टी के इदारे मौजूद है नो हारमोनाइज ग्लोबल स्टैंडर्ड ये जो एनफोर्समेंट एजेंसी है इसके लिए कोई दुनिया का एक स्टैंडर्ड नहीं है नो no, हर मुल्क में मुख्तलिफ है किसी कंट्रीज में पुलिस जो है ये रोल अदा करते है किसी कंट्री में स्पेशल इसका इदारा होता है कंट्री स्पेसिफिक एजेंसी में इंक्लूड हेल्थ एंड सेफ्टी एनफोर्समेंट एजेंसी फायर अथॉरिटीज इंश्योरेंस कंपनीज 
पुलिस में भी इन्वॉल्व इन एनफोर्सिंग हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ इन सम कंट्रीज ये जो गल्फ कंट्रीज है ये जो अरब कंट्री है स्पेशल यू में उधर पुलिस भी ये हेल्थ और सेफ्टी का जो लॉ है वो इन्फोर्स करते हैं और यू यूके जो है उसमें हेल्थ सेफ्टी एग्जीक्यूटिव एच एस सी एक तो एच एस हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट है लेकिन एक उनके गवर्नमेंट्स का इदारा है हेल्थ सेफ्टी एग्जीक्यूटिव एच एस सी वो जो है ये जो लॉज है वो इन्फोर्स करते हैं यूके में और ओशा भी अमेरिका का है वो ओशा गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट है उधर जितने भी स्टैंडर्ड्स है वो ओशा वो इन्फोर्स करते हैं फायर अथॉरिटी भी है इंश्योरेंस कंपनी भी ये जितने अथॉरिटीज है ये एनफोर्समेंट एजेंसी है ठीक है और ये हर हर कंट्री में इसका एक रोल होता है और ये लोग हेल्थ और सेफ्टी का जो कानून है वो इम्प्लीमेंट करते हैं बाय फोर्स और जो भी कंपनी है वो इन लोगों से डरते हैं ठीक है फिर नेक्स्ट है कंसिक्वेंस ऑफ नन कंप्लेन्स अगर हेल्थ और सेफ्टी का जो कानून है अगर वो कोई कंपनी फॉलो नहीं करता कोई कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने वर्क प्लेस में वो इंप्लीमेंट नहीं करता तो फिर उसके असरा क्या हो सकते हैं उसके रिजल्ट क्या हो सकते कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं ब्रीच ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन इज यूजली क्रिमिनल ऑफेंस लीडिंग एनफोर्समेंट एक्शन इंप्रूवमेंट प्रोहिबिशन प्रोजिक्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में भी फाइन इंडिविजुअल में भी फाइन आर इन प्रेजेंट यह हमें निबोर्स हमें बता रहे अगर कोई कंपनी हेल्थ और सेफ्टी का जो कानून है लेजिस्लेशन है अगर उसको ब्रीच करते हैं यानी उसको तोड़ते हैं तो एक जुर्म होता है क्रिमिनल ऑफेंस वो एक जुर्म होता है तो फिर जब कोई कंपनी या कोई बंदा जुर्म करता है तो क्या होता है उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं एनफोर्समेंट एक्शन उस पर हो सकते हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट्स वो कंपनी को जो एनफोर्समेंट एजेंसी है वो उसको बता देते हैं कि अपना जो आपका वर्क प्लेस है वो इंप्रूव कर ले हेल्थ और सेफ्टी इंप्रूवमेंट लेके आओ जो काम है वो हेल्थ और सेफ्टी के मुताबिक होना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकली इंप्रूवमेंट लेके आने उनको जो एनफोर्समेंट एजेंसी है वो कुछ टाइम दे देते हैं दो हफ्ते फॉर एग्जाम्पल एक महीना जो भी है वो टाइम देते हैं फिर उसके बाद वो लोग विजिट करते हैं अगर उस कंपनी ने वो इंप्रूवमेंट जो उन्होंने बताए हुए हैं उनको कुछ रिकमेंडेशन उन्होंने दिए होंगे कुछ तजावीज उनको दिए होंगे कि आप लोगों ने इस तरह इसको इंप्रूव करने अगर उस कंपनी ने वो इंप्रूव नहीं किए या उस बंद ने इंप्रूव नहीं किए तो प्रोहिबिशन उसका काम बंद कर लेते उस कंपनी को का जो काम है वो बंद कर लेते हैं और टाइम दे देते हैं कि इस टाइम तक आपका काम बंद होगा जब तक आप ये इंप्रूव नहीं करते फिर जो टाइम उन्होंने एक स्पेसिफाइड पीरियड दिया है कंपनी को या वो बंदे को तो उस पीरियड के बाद इन्हें फॉर एग्जांपल अगर दो हफ्तों का टाइम दिया है दो हफ्तों के बाद ये इन्फोर्समेंट एजेंसी दोबारा आते ये जो कानूनी जो कानून के जो लोग है वो दोबारा आते हैं फिर वो चेक करते हैं अगर फिर भी उन लोगों ने हेल्थ और सेफ्टी मैयर्स नहीं लिए तो फिर प्रोजिक्यूशन जो बात है वो अदालत तक चले जाते हैं फिर अदालत डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में भी फाइन अदालत जो है वो जो कंपनी है उसको भी फाइन कर सकते हैं उसको भी जुर्माना लगा सकते हैं और इंडिविजुअल में भी फाइन और इम्प्रेजेंट या अगर किसी बंदे की गलती है उसको फाइन कर लेते उसके ऊपर जुर्माना लगा लेते हैं और इम्प्रेजेंट और या उसको जेल में भी डाल लेते दोनों या फाइन भी लगा लेते और उसको जेल में भी डाल लेते ठीक है तो ये जितने भी फॉरन कंट्रीज है ये बिल्कुल होता है उधर ठीक है देन अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो आईएसओ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलपर ऑफ मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स दैट्स आईएसओ 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट आईएसओ 14001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट आईएसओ 12100 सेफ्टी ऑफ मशीनरी ये आईएसओ आप लोग हो सकते हैं इसको जानते भी हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी बॉडी है और पूरे वर्ल्ड में इसके स्टैंडर्ड चलते हैं जो लोग जो काम करते हैं उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करते हैं अगर फॉर एग्जांपल क्वालिटी का कोई काम करना है कोई चीज बना रहा है और उन वो कहते हैं कि आई हम लोगों ने क्वालिटी 
के मुताबिक करने तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है क्वालिटी का और वो स्टैंडर्ड किधर मेंशन है आई सो नाइन क्वालिटी मैनेजमेंट यानी अगर हम लोग इसके साथ इनके मेंबर्स हो इनके सर्टिफिकेशन हमारी कंपनी में हो तो जो इन लोगों के जो स्टैंडर्ड है उसी के मुताबिक हम लोगों ने अपने काम करने है और वो स्टैंडर्ड किधर है आई सो से हम मिलेगा फिर आई सो फोर्टीन मैनेजमेंट अगर आई सो फोर्टीन के हम मेंबर है और अगर इसके सर्टिफिकेशन हमारे कंपनी ने लिए है तो इनके जो स्टैंडर्ड है एनवायरमेंट के बारे में वो हम लोग अपने कंपनी में इंप्लीमेंट करेगा फिर आई सो वन टू वन डबल जीरो सेफ्टी ऑफ मशीनरी जितनी भी मशीनरी है उसके जितने भी सेफ्टी के फीचर्स है या सेफ्टी गार्ड चाहिए उनके लिए जो भी है वो वन टू वन डबल जीरो में मैंशन है दीज स्टैंडर्ड आर नॉट लॉ बट गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस ये जो स्टैंडर्ड है ये कोई कानून नहीं है लेकिन ये गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस है ठीक है दे लीड अ वर्ल्ड वाइड कॉमन अप्रोच टू गुड मैनेजमेंट और ये जितने भी आईसो के स्टैंडर्ड्स हैं, ये पूरे दुनिया को एक कॉमन अप्रोच देते हैं इन्हें अगर पूरे कंपनी इसके जो सर्टिफिकेशन है या जो इसका मेंबरशिप लेता है कोई कंपनी तो इनके जो स्टैंडर्ड्स है वो लाजमी उस तरह फॉलो करेगा अगर फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के पास आईसो नाइन है तो उसके जो प्रोडक्ट्स है वो जो उसमें मेंशन है जो स्टैंडर्ड्स उसी के मुताबिक होना चाहिए चाहे वो कंपनी इधर हो या यू यूएसए में हो जिधर भी हो वो स्टैंडर्ड फॉलो करेगा अगर वो लोग ये स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते तो ये आईसो वाले जो है अपने सर्टिफिकेशन वो से वापस ले लेते हैं और इसका नुकसान क्या होता है क्योंकि इन लोगों को फिर इंटरनेशनली कोई काम नहीं मिलता या इनके प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनली आप नहीं बेच सकते तो फायदा यही है अगर हम लोग अपने बिजनेस को इंटरनेशनल सतह पर लेकर आते हैं तो ये जो आईएसओ के जो सर्टिफिकेशन है या आईएसओ का जो मेंबरशिप है ये हमें लाजमी चाहिए ठीक है फिर इसी आईएसओ में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा हेल्थ और सेफ्टी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो है आई एस ओ इंटरनेशनल रिकनाइज स्टैंडर्ड फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इज करेंटली आई एसओ 5001 कंपेटेबल विद आईसो 9001 एंड आईसो 14 14001 जो हमारा जो है जो स्टैंडर्ड्स है वो 45001 है और ये स्टैंडर्ड्स 2018 मार्च 2018 में ये इंट्रोड्यूस हुआ है वर्ल्ड वाइड मार्केट में और अप्रैल 2021 के बाद हर कंपनी इस आईसो 45001 के जो स्टैंडर्ड्स है वो अपने जो कंपनी है या जो वर्क प्रोसेस है उसमें लाजमी इंप्लीमेंट करेगा क्यों इन्होंने स्टैंडर्ड बनाया है क्योंकि हर आई सो नाइन का भी स्टैंडर्ड था क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड था एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड था लेकिन जो हेल्थ और सेफ्टी इसका कोई स्टैंडर्ड्स नहीं था इससे पहले ओशास एटीन थाउजेंड वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड था लेकिन ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये बेन अलावी स्टैंडर्ड इन्होंने बना लिया और इसका फायदा क्या है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे बहुत ज्यादा लोग मर रहे थे जितने भी काम हो रहे थे कंपनीज में वो अनसेव हो रहे थे लोगों को बीमारियां लग रही थी तो इन्होंने सोचा रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे तो पूरे वर्ल्ड ने सोचा कि यार एक इस तरह का कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि वो एक कॉमन अप्रोच एक कॉमन स्टैंडर्ड हो जिधर भी वो फॉलो करेगा तो जितने भी लोग हैं जो जिस कंट्री में भी वो लोग काम करते हैं तो उनके सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा उधर एक्सीडेंट्स भी कम होंगे उधर जो वर्कर्स है वो भी होश होंगे तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया बना लिया हेल्थ और सेफ्टी के लिए और जिस कंपनी के पास आई सो फोर्टी फाइव थाउजेंड वन हो तो ये आई सो फोर्टी फाइव थाउजेंड वन वाले जो है ये हर साल में उस कंपनी का ऑडिट भी करते हैं अगर वो इसके जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो नहीं करते तो अपने सर्टिफिकेशन वापस ले लेते और फिर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया फिर उस कंपनी को काम ही नहीं मिलता क्योंकि आजकल ये लाजमी है मैंडेटरी है हर कंपनी के लिए अगर हम लोग इंटरनेशनल काम करना चाहते हैं तो ये आई सो फोर्टी फाइव थाउजेंड वन हमारे पास होना चाहिए ठीक है फिर इसमें इंडिविजुअली भी लोग इस ये आई सो फोर्टी फाइव थाउजेंड वन भी करते हैं ठीक है लीडर एडिटर के लिए ठीक है अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जिन्हें हम हेल्थ और सेफ्टी के जो इंफॉर्मेशन लेते हैं वो कि, किस किस जगह से ले, ले सकते हैं एक तो आई एल ओ से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग ले सकते हैं 
आईएलओ से ले सकते हैं इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव यूके उसका वेबसाइट है www.ecc.gov.uk इन्हें जो यूके का जो गवर्नमेंट्स का ادارہ है वो हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव है इसमें बहुत इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा हर किस्म के इंफॉर्मेशन मिलेगा फिर ओशा से भी हम लोग ले सकते हैं प्रोफेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए इसका वेबसाइट है osha.gov यानी ये भी गवर्नमेंट्स का अमेरिका का जो गवर्नमेंट्स है उसमें जो हेल्थ और सेफ्टी का ادارہ है उसका नाम ओशा है उससे भी हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ठीक है फिर यूरोपियन ओशा भी है उससे भी हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी व्हाट्सएप उससे भी हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ये वेबसाइट इन्होंने दी है इन वेबसाइट से हम लोग अपने हेल्थ और सेफ्टी का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फिर ये जो हमारे पेपर जो निबोश आईजीसी ओपन बुक का पेपर है उसके लिए भी हम लोग इन जगहों से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ठीक है क्योंकि ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है हेल्थ और सेफ्टी का आप लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा ये जितने भी वेबसाइट है इसमें आप लोग जाके इसमें आप लोग अगर किसी इंडस्ट्री के बारे में आप लोग की इंफॉर्मेशन चाहिए इसमें आप लोग चेक कर सकते फिर वर्ल्ड में कुछ स्टैंडर्ड जो है वो यूके के यूज हो रहे कुछ में मालिक में ओशा के स्टैंडर्ड यूज हो रहे ठीक है लेकिन ये जो स्टैंडर्ड्स है इसका मकसद भी यही है कि हमारे जो कंपनी में जो लोग काम कर रहे उधर वो लोग का सेहत को कोई नुकसान ना हो उधर एक्सीडेंट ना हो वर्कर हेल्दी हो कंपनी को भी नुकसान ना हो मकसद यही होता है ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं हर जेदर का भी है वो ऑब्जेक्टिव सेम होता है ठीक है अभी नेक्स्ट लेक्चर जो है हम इसके बाद कुछ तो आप लोग तकरीबन अभी ये इसका टाइम खत्म हो रहा है तो दोबारा लॉग इन होते हैं ठीक है तो मैं स्टॉप करता हूं क्योंकि जूम का टाइम खत्म हो गया बस पांच मिनट बाद दोबारा लॉग इन होना है ठीक है पांच मिनट का आप लोग वक्त पकड़ ले कोई पानी शानी पिए उसके बाद दोबारा लॉग इन होते हैं ठीक है थीके?